dans l'histoire de Star Wars, il existe des moments ultra importants jamais vus dans un projet. Ces scènes doivent absolument être montrées à l'écran, tôt ou tard. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Oh les ajouts récents aux films et séries Star Wars ont fait un travail merveilleux en révélant de nouveaux détails sur les périodes précédentes de la chronologie. Des flashbacks de la guerre des clones dans la série Ahsoka au tout nouveau duel entre Dark Vador et Obi-Wan. De nouvelles séries telles que The Acolyte permettent également un contenu passionnant dans des époques de Star Wars qui n'ont pas encore été explorées à l'écran. Toutefois, plusieurs moments clés doivent encore être représentés dans le canon. Étonnamment, bon nombre de ces lacunes proviennent des meilleurs films de Star Wars, y compris des moments cruciaux de la saga Skywalker. Parmi les scènes de Star Wars qui, de manière choquante, n'ont pas encore été montrées dans les films et émissions canon, ces moments sont les plus significatifs. Le voyage Jedi d'Asoka a presque eu un début encore plus sombre et Dave Filoni lui-même l'a créé. Bien que l'histoire n'ait jamais été diffusée dans The Clone Wars, Filoni avait l'intention qu'Asoka soit presque kidnappée par un faux Jedi avant que l'Ordre Jedi ne le découvre. Cela aurait ajouté une couche fascinante non seulement à l'histoire d'Asoka mais aussi à l'histoire plus large des Jedi. Comme Filoni l'a souligné, il y avait sûrement des pirates et d'autres êtres néfastes cherchant à utiliser les pouvoirs des enfants sensibles à la force pour leur gain personnel. Bien que cette histoire n'ait jamais été publiée au format canon ou à l'écran, elle a été mentionnée de manière intéressante dans le roman Star Wars d'Asoka. Bien que ce roman ne soit pas canon, il suggère que cette histoire reste intéressante pour la franchise Star Wars. Ce serait incroyable de voir cette histoire enfin canonisée et la prochaine saison de Dasoka pourrait être le moment idéal pour le raconter. Étonnamment, l'un des moments les plus importants du voyage Jedi d'Anakin Skywalker n'a pas été montré à l'écran, du moins dans le canon. Le nom canon Star Wars Clone Wars de 2003 comprenait un moment brillant montrant à la fois le discours d'Obi-Wan Kenobi à Anakin, lui disant qu'il était prêt pour le changement et la cérémonie proprement dite. Cependant, étonnamment, The Clone Wars de 2008 ne l'a jamais fait. Cela semble être une énorme opportunité manquée car c'était sans aucun doute un moment clé pour Anakin et cela constituera simplement une scène sympa. Cependant, Star Wars pourrait encore représenter ce moment. Après tout, Aiden Christensen a maintenant repris son rôle d'Anakin dans Obi-Wan et Ahsoka. Et Ahsoka a même montré Christensen jouant Anakin en live action à l'époque de la guerre des clones. Bien qu'il ne soit pas clair dans quelle mesure Christensen sera impliqué dans les prochains projets Star Wars, la porte reste ouverte pour que Star Wars montre enfin dans le canon ce qui a sûrement été un moment profond pour Anakin. Ah. Bien qu'il puisse être facile d'atténuer l'horreur de l'Ordre 66 avec une blague, il s'agissait véritablement d'un événement brutal. Et la violence exercée contre les jeunes innocents est l'un des moments les plus sombres de l'histoire de Star Wars. Cependant, alors que Star Wars a fait un beau travail en révélant la douleur et la souffrance vécue par les survivants de l'Ordre 66, les soldats clones impliqués dans l'Ordre 66 et les victimes de l'Ordre 66, la franchise a entièrement négligé un autre groupe. Les parents des jeunes décédés n'ont jamais été montrés en deuil. Même si... Oui, la structure de l'ordre Jedi signifie que les jeunes ne se souviendront probablement pas de leurs parents, cela ne veut pas dire que l'inverse est vrai. Sans aucun doute, lorsque les parents qui avaient laissé leurs nourrissons et leurs jeunes enfants partir avec les Jedi ont découvert ce qui s'était passé au Temple Jedi, ils ont été horrifiés et plus que dévastés. Ce chagrin doit être honoré pour le bien des familles et des jeunes tombés au combat et pour souligner à quel point cette tragédie a été terrible. En tant que capitaine du 501 e bataillon dirigé par Anakin Skywalker, le capitaine Rex est devenu très proche d'Anakin pendant la guerre des clones. En fait, alors que de nombreux soldats clones et Jedi étaient liés, Rex, Anakin et Ahsoka étaient particulièrement proches, franchissant très clairement les frontières entre soldats et amis. Cela signifierait sans aucun doute que Rex, découvrant la vérité sur le sort d'Anakin Skywalker, qu'il était devenu Dark Vador, serait absolument bouleversant pour lui. Toutefois, ce moment n'a jamais été présenté dans Star Wars. En fait, il n'est pas clair si Rex a jamais appris ce qu'il était advenu de son ami. Ce serait cependant un événement significatif à montrer pour Star Wars. D'une part, Rex mérite de savoir ce qui est arrivé à Anakin, à la fois sa chute du côté obscur et, espérons-le, sa rédemption également. D'autre part, ce serait une autre excellente démonstration des vastes ramifications que les décisions d'Anakin ont eues sur la galaxie Star Wars. Il est également fort possible qu'Asoka l'ait dit à Rex à un moment donné, alors qu'elle apprenait le sort d'Anakin dans Star Wars Rebels. Bien qu'Anakin soit responsable de la mort de Padmé, son seul objectif depuis le début de la revanche des Sith était de la garder en vie. Bien que le côté obscur ait clairement corrompu son esprit, il est impossible qu'il ait complètement abandonné son désespoir de voir Padmé rester en vie après être devenu Dark Vador. Star Wars l'a également confirmé, mais pas dans une émission de télévision ou un film canon. 
Dans les comics et jeux vidéo Star Wars, de la bande dessinée Dark Vador 4 au jeu Vador Immortal, Vador restait clairement obsédé par Padmé. Sa mort est la possibilité de la ramener. Il est étrange que les films et séries n'aient jamais exploré cet aspect de l'histoire de Vador. Beaucoup espèrent que Star Wars sortira une série sur Dark Vador, suivant le modèle d'Obi-Wan Kenobi et d'Asoka. Bien qu'aucune émission de ce type n'ait été annoncée, malheureusement, ce serait une excellente façon de montrer cette histoire. Même si la douleur de Luke et Leia, qui n'ont pas été levés par Anakin et Padmé, ne disparaîtra jamais vraiment, il est néanmoins beau que chaque jumeau ait été élevé par des parents adoptifs aimants. Dans le cas de Luke, il s'agissait de l'oncle Owen et de la tante Beru, et pour Leia, de Bale et Brea Organa. Cependant, Bale et Brea ont été brutalement assassinés dans un nouvel espoir lorsque l'Empire a utilisé l'étoile de la mort pour détruire Alderaan. Non seulement Leia a vu cela se produire, mais en plus, leurs expériences n'ont même pas été montrées. Ils ont simplement cessé d'exister. La trilogie préquelle de Star Wars et Obi-Wan Kenobi ont depuis clairement montré que Bale et Brea méritaient mieux. Bien que cela ne signifie pas que leur mort pourrait ou devrait être réécrite, cela signifie que davantage d'informations sur leurs derniers instants devraient être montrées à l'écran. En fait, la nouvelle Eclipse, écrite par Madeleine Roux et publiée dans le livre d'un certain point de vue, décrivait les perspectives de Bale et Brea lors de la destruction d'Alderaan. Ce serait un moment incroyable pour Star Wars de lui donner vie à l'écran. Luke était incroyablement puissant dans le retour du Jedi, mais la postlogie a révélé une version très différente de lui. Plutôt qu'un puissant maître Jedi qui avait grandi dans ses capacités et établi un ordre Jedi, Luke était devenu un ermite, se cachant de la galaxie et refusant d'aider la Résistance à combattre le premier ordre en raison de son échec avec Ben Solo. Bien que les nouveaux projets Star Wars, tels que The Mandalorian et le livre de Boba Fett, aient montré un aperçu de la période entre le retour du Jedi et le réveil de la Force, ils ont été brefs. C'est vraiment dommage, car cette époque de Star Wars aurait été l'apogée de Luke. Bien qu'il soit déjà un Jedi puissant dans la trilogie originale, l'ère de la Nouvelle République aurait vu Luke vraiment s'épanouir et assumer le rôle de maître Jedi. Malheureusement, cela n'a pas encore été pleinement démontré. Idéalement, Star Wars montrera au moins des scènes de Luke entraînant des apprentis Padawan dans son temple Jedi à un moment donné. Ce qui pourrait être aussi proche bah, de voir Luke en maître Jedi. L'un des mystères les plus douloureux encore sans réponse dans Star Wars est la mesure dans laquelle Luke ou Leia ont appris l'existence de leur mère. Padmé était une personne vraiment incroyable qui s'est révélée non seulement une reine courageuse à seulement 14 ans, mais aussi une sénatrice compatissante et altruiste au Sénat de la République. De plus, Padmé voulait être une mère et elle aurait sans aucun doute été une excellente mère. Il est brutal de penser que Luke et Leia n'ont peut-être jamais appris quel héritage incroyable leur mère a laissé derrière elle. Jusqu'à présent, Star Wars n'a représenté qu'Obi-Wan décrivant Padmé à la jeune Leia. Espérons que les futurs films et émissions de Star Wars révéleront que Luke et Leia ont tous deux beaucoup appris sur leur mère, car cela rendrait justice à la mémoire de Padmé et atténuerait une partie de la douleur qui persiste encore après sa mort et la séparation des jumeaux. Bien qu'il ne soit pas clair quand ni comment cela pourrait avoir lieu, ce serait une mise à jour très significative pour la famille Skywalker. Voilà, ce sont des scènes ultra importantes dans la galaxie Star Wars qu'on aimerait bien voir en live action. Toi, qu'est-ce que tu en penses Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde Je vous le demande.